ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಶಕ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ನವೋದಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ನವೋದಯ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಐದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀವುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿರುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿರುತ್ತೆ ನಲವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂಕ ಐವತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿವಾಗ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಭಾಗಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳಿರುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೇರೆದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಐ ಗಿವನ್ ಫೋರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ದ ತ್ರೀ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬೈ ಒನ್ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಕೆರೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಗೆರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಗೆರೆ ನೇರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆರೆಗಳು ವೃತ್ತದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹೊರಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಇಲ್ಲೂ ಅದು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ಚಿತ್ರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೊರಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನ ಕಾರಣನೇ ಬೇರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಕಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ
ತ್ರೀ ಹಾಕಿದರೆ ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಿತ್ರ ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮಟೈಮ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿನ ಅದರಲ್ಲೂ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಭಾಗ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೈದು ಲೈನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ಟೈಮು ತುಂಬ ಕಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಫಿಗರ್ ಅಥವಾ ಸರಣಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಭಗೀಕರಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಮಟೈಮ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಣ್ಣದರಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸಮಟೈಮ್ ಚಿತ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡದರಿಂದ ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ಸಮಟೈಮ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು ತಿರುಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸಮಟೈಮ್ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇದು ಸಮಸ್ಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರಣಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈಫ್ರಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಬೇಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಚಿತ್ರ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು ತಿರುಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿತ್ರ ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಈ ಚಿತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತೀವಿ ಆಗ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇದೆ ಆದರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೊಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಈ ಚಿತ್ರ ಈ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ